عزیزان در مورد آش میخواستم با شما صحبت کنم کلمه آشپزی برگرفته شده از آش آش های ایرانی بسیار بسیار غنی مقوی و کاملا یک خوراک کامله ما با داشتن افرادی مثل بوالی سینا خوراک های ما کاملا علمیه در زمان های قدیم اونقدر آش می پختن که کلمه آشپزی برگرفته شده از این خوراکه توجه داشته باشین آش های ما پروتئین گیاهی حیوانی و انواع و اقسام ویتامین ها رو همه رو با هم در برداره ما تنها کشوری هستیم که از این گل های زیبا از این رنگ ها در خوراک هامون استفاده می کنیم از رنگ ها ترکیب ادویه ها که شامل ریشه ساقه برگ گل پوست گیاه هستن اینها تشکیل دهنده خوراک اصلی ما هستند که اینجا برای شما عزیزان چیدم من در ضمن دقت کنین برای پخت آش ها یک سری اصولی هست که شما باید این رو رعایت کنین مثلا هر پیازداغی رو توی آش نمی ریزن پیازداغ شما باید کاملا تلایی شده باشه پیازداغ در واقع اون چاشنی آش شماست ما میاییم پیازداغ رو چه کار میکنیم بعد از اینکه که سرخ شد تلایی شد یه مقدار زرچوبه به خوردش میدیم این باعث میشه که پیازداغ ما خوش رنگ تر میشه و همینطور ما میدونیم وقتی که میاییم خونه بوی عطر آش بیچیده میگیم وای چه بوی عالی اون برگرفته شده از عطر چیه؟ گشنیزه این سبز بنابراین ما توی آشمون میاییم چی کار میکنیم؟ از تخم گشنیز که پودرش کردیم توی پیازداخمون استفاده میکنیم و در آخر پخت و اول پخت به آشمون اضافه میکنیم ترکیبات ادویه این مثل دارچین میتونه به آش ما یک تعم بسیار بسیار عالی بده مخصوصا آش هایی که گوش داره و هماهنگی تعم و مزه بسیار خوبی با حبوبات داره اینا رو بهش دقت کنین امروز میخوام به شما عزیزان آش عباسلی رو آموزش بدم آش عباسلی از معروفترین آش کرمانشاهه این دیویس سال قدمت داره به طوری که یک فردی در کرمانشاه بوده به نام آقای عباسلی این آش رو خیلی با مهارت میپخته مهارت من بیشتر بوده یا اون نمیدونم <تصفيق> ولی اتفاقی که میافتاده صف میشده پس معلوم مهارت خیلی بیشتر از ما داشته صفی میکشیدن در ماه رمزان ماه روزگی که بتونن یک کاسه از این آش برای افتارشون تهیه کنن این آش بسیار بسیار لذیذ خوشمزه است توی این آش ما گندم داریم انواع و اقسام حبوبات رو داریم حبوبات رو یادتون باشه همیشه خیس کنین خیس کردن حبوبات باعث میشه که آنزیم مرده حبوبات زنده میشه و اتفاقی که میفته دیدیم وقتی آش میخوریم بعدش نفق میکنیم و اذیت میشیم اگر این کار رو انجام بدین علاوه بر این که آش شما خیلی لذیذتر و خوشمزه تر میشه دیگه نفقم ایجاد نمیشه ببینیم من همه یه حبوباتم و فرق نمیکنه کنه عدسم و جوونه زدم لوبیا چی تیم و جوونه زدم گندمم و دروز خیست کردم همه این را حتی میتونید گندمم جوونه بزنید چرا میگن سوهان قم خیلی خوبه؟ تازه مگه چقدر توش جوونه میریزن تو کلش یه قاشق هم نمیریزن بنابراین سعی کنیم وقتی که آشبازی میکنین به ریز مقضی های خوراکاتون توجه کنین سعی کنین اینها رو اونقدر افزایش بدین که بدونن ما از نسل بو علی سینا هستیم حالا اگر موافق باشین با هم دیگه میریم آش عباس علی رو براتون درست میکنم که یک دنیا تکنیک و نکته داره برای درست کردن آش عباسلی این تو دستورش نیست من بهتون پیشنهاد میدم میتونین گوشت گردن و یه مقدار با روغن زیتون خیلی کم فلفل و زرچوبه مرینه تش کنین بذارین یکی دو ساعت بمونه بعد یه مقدار روغن رو توی ظرف میریزین 
وقتی که روغن داغ شد گوشت رو قرار میدیم نکته ای که شما عزیزان باید توجه داشته باشین این گوشتی رو که دارین سرخ میکنین توی خوراک شما چه منظوری داره اگر میخواین آب این گوشت وارد آش شما بشه در یه همچین حالتی شما نباید این گوشت رو سرخ کنین ولی اگر بخواین مزه و جوس گوشت توی خود گوشت بمونه گوشت رو سرخ میکنین و دقت کنین من الان به هیچ وجه اینو هم نمیزنم اجازه میدم اون جوز توی خودش بمونه هر چقدر حرارت این ظرف شما بیشتر باشه و گوشت رو که توی ظرف قرار میدین این گوشت خودش رو جمع کنه جوز بیشتری توی گوشت میمونه به این جوز یعنی آب آب بیشتری توی گوشت میمونه جوز یعنی اون اصاره گوشت اصاره بیشتری توی گوشت میمونه و اینو پس نمیده اینو بهش دقت کنیم الان من اجازه میدم یک طرف این کاملا سرخ بشه بعد بر میگردونم طرف دیگر رو در این فاصله دو تا چوب دارچین اضافه میکنیم که عطر عالی تری به گوشت بده یادتون باشه این چوب دارچین ها فیکه اینا رو تهیه نکنین چوب دارچین اصل اینه به این دوتا لطفا دقت کنیم الان یک طرف گوشت کاملا سرخ شده من اینو برش میگردونم در این فاصله من هم نزدم که گوشت آب بندازه دقت کنیم بعد از اینکه یک طرف سرخ شد اینو بر میگردونم الان بهش چی اضافه میکنم زرچوبه و همچنین تخم شاهی که من پوتر کردم به این اضافه می کنم اجازه میدم این طرف گوشتم یه مقدار خودش رو بگیره بعد یه همین می زنم و بعد از اون حبوبات هم دونه به دونه اضافه می کنم و همینطور جندوما من از این ظرف به عنوان ماهیتابه استفاده کردم چرا؟ به دلیل این که وقتی دارم گوش رو سرخ می کنم روغن من بیرون نپاشه و اگر مواد دیگه ای هم خواستم به این اضافه کنم باعث نشه بیرون بپاشه ولی اینو بعد از سرخ کامل برمیگردونم به قابلمه ببینین الان این کاملا سرخ شده میبینین عزیزان الان اینو هم میزنم تا کاملا این عدویه به خورد گوشت بره و بعد برش میگردونم توی ظرف مورد نظر دقت کنیم وقتی اینو توی ظرف مورد نظر برمیگردونیم حتما یه کوچولو استاک توی ظرف بریزین بچرخونین و توی ظرف مورد نظر بریزین شما به مثلا استیک سرخ میکنین خب استیکی که سرخ میکنین یادتون باشه اون ماهی تابهی که تهش روغن و آب گوش مونده لذیذترین اتفاق ممکن است از اونا نگذرین اونا رو با یه آب کوچولو مخلوط کنیم و اضافه کنیم استاک رو اضافه می کنیم یادتون باشه استاک باید روی مواد رو بپوشونه استاک ما توی آموزش های آشپز پایه بهتون یاد میدیم توی پیجم هست و بعد از استاک حبوبات رو همونطور که بهتون گفتم نگاه کنین حبوبات من همه جوون زد است میبینین من حبوبات ساده استفاده نمی کنم این نو خودم این لوبیای چیتی و نگاه کنین این عدس منطقه عدس رو الان اضافه نمی کنم لوبیای سفید رو اضافه می کنم عدس رو می زارم بمونه بعد گندم هم اضافه می کنیم در ظرف رو می زاریم. اجازه می دیم دو ساعت بپزه 
الا سه ساعت ببینیم من توی دستور پخت این آش به شما عزیزان دادم سه ساعت و نیم تا چهار ساعت ولی بهتون پیشنهاد میکنم این آش رو حتی رو هفتش ده ساعت بپزین حرارت ملایم 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 تا تمام این مواد کاملا له بشه و بعد میاییم عدس رو اضافه میکنیم عدس هم اجازه میدیم باز با این مواد مثلا توی رسپی براتون زدیم عدس رو یک ساعت و نیم پخت عدس کلا 45 دقیقه است خب اون پخته شده میتونین از میکسر استفاده کنین ولی این آش نکته مهمش اینه که مثل حلیم میمونه باید انقدر بپزه ملایم تا چی بشه مثل حلیم تمام این مواد خودش دست بده به همدیگه و له بشه کوبیدن سیر با اسم شه که عطر سیر صد چندان بشه پوست سیر رو میگیریم و بعد سیر رو ساتوری خورد میکنیم ببینین عزیزان سیر رو ریز خورد میکنیم وقتی سیر رو میخواین خورد کنین دستتون رو اینو ما توی آشپزی های پایه به شما آموزش میدیم که دست رو به این حالت پشت بذاریم و این سیر رو خورد کنیم ابتدا چند بارش به سیر میدین بعد به حالت دورانی شروع میکنین سیر رو خورد کردن همیشه بهتون گفتم برای اینکه سیر بهتر خورد بشه سیر یه حالت چسبندگی داره به چاقوی ما هم همیشه میچسبه شما یه کمی نمک تو سیر بریزین و بعد شروع کنین خورد کردن اینجوری سیر شما هم بهتر خورد میشه هم کمتر به چاقو میچسبه بعد از اینکه سیر رو خورد کردین تو ماهی تابه رو حرارت یه تفت میدیم متا قبل از اون یه کمی زرچوبه رو تفت بدیم بعد سیر رو اضافه کنیم بریم مجون آش رو درست کنیم ببینیم من اینو بهتون پیشنهاد بدم من معمولا توی روغن مایم یه مقدار گل محمدی و روزماری و حتی میتونید چند تا دونه سیر بریزین سیر پوسکنده کوبیده خیلی روغن شما رو برای آشپزی متفاوت میکنه یا یکی دو تا چوب دارچین بندازین این خودش باعث میشه که روغن شما یک عطر خاصی میگیره و هماهنگی تعم و مزه خیلی خوبی با تمام خوراکایی که شما میخواین آشپزی کنین داره ببینید یه مقدار روغن مایه توی ماهیتابه میریزین فقط دقت کنین اگر این کار رو میکنین وقتی میخواین روغن رو توی ماهیتابه بریزین حتما یه آبکش سیرش بگیرین که اینا توی ماهیتابه شما نریزه و مجددا اینو به روغنتون اضافه کنین زرچوبه تفت دادنش خیلی مهمه هم به ریزم و قضیهاش اضافه میکنه هم باعث میشه که عطر و بوی خیلی بهتری به خوراک شما بده ما یه مقدار زرچوبه رو اضافه میکنیم توی خوراکای ایرانی زرچوبه رکن اصلی خوراکه ما یکی رنگ های خوراک قرمزه که از گوجه فرنگی گرفته شده یکی از زرچوبه وقتی که زرچوبه رو تف دادین یه کمی فلفل هم بهش اضافه میکنین دو تا دونه چوب دارچین هم میرزین اجازه میدین زرچوبه کاملا تف داده بشه و بعد سیرداغ رو اضافه میکنیم سیرداغی که کاملا کوبیدیم و خورد کردیم و له کردیم عطرش بلند شده رو اضافه میکنیم تمام این مواد رو با هم هم میزنیم حالا پیاز داغ ببینیم ما پیازای مختلف داریم خب همونجور که اینجا میبینیم من برای شما عزیزان چیدم پیاز قرمز هست زرد هست سفید هست هر کدوم از این پیازا یه کاری تو آشپزی میکنه پیاز قرمز رو که معمولا به شالوت میگن برای توی پخت و پز استفاده میشه اینو بهتون بگم وقتی که این داره سرخ میشه از روی حرارت بردارین برای اینکه این از دما بیفته یه کوچولو به این آب اضافه کنین 
آبو که اضافه میکنیم باعث میشه که فرایند پخت ما متوقف میشه و پیاز ما توی ماهیتابه بیشتر از این سرخ نمیشه و رنگش تیره بشه الان دو ساعت و نیم از پخت ما گذشته و من میخوام عدس رو اضافه کنم گفتم میتونین مدت زمان پخت اینا به جای دو ساعت و نیم چهار ساعت، پنج ساعت، هفت ساعت هرچی طولانی تر این آش شما خوشمزه تر میشه و بعد برنج نیمدونه رو که از قبل خیسش کردیم به آش اضافه میکنیم کمی هم نمک میریزیم و همینطور معجونی که درست کرده بودیم این معجون رو در اواخر پخت میتونین یه قاشق تخم گشنیزم بهش اضافه کنین و هم بزنین نخواستین میتونیم بعد از اینکه اینو اضافه میکنیم یه کمی تخم گشنیز اضافه میکنیم و این باعث میشه که عطر آش ما خیلی عالی تر بشه در ظرف رو میبندیم اجازه میدیم که یک ساعت و نیم دیگه بپزه یا مدت زمان طولانی تر هرچی حرارت زیر این آش ملایم تر پخت طولانی تر آش لذیذ تر برای سرخ کردن نناداغ دقت کنیم نباید روغن رو بذارین داغ بشه روغن رو میریزیم بلا فاصله نعنا رو بهش اضافه میکنیم و یه کوچولو هم زرچوبه زرچوبه باعث میشه که رنگ نعنا داغ ما خوش رنگ تر میشه این روی حرارت زیاد نمیمونه خیلی زمان کمی اگر زیاد بمونه رنگ نعنا داغ خراب میشه موافق باشیم بریم آش رو بکشیم و بیاریم تزین کنیم آش عباسلی رو ما گذاشتیم کاملا پخت حالا که پخت چیکار میکنیم اینو آسیاب میکنیم در واقع باید یه چیزی مثل حلیم بشه حالا اینو برمیگردونیم توی ظرفمون ببینیم این آش اونقدر پخته که همینطوری که ملاحظه میکنین ببینین گوشت این کاملا له شده ببینین اصلا به راحتی از استخون جدا میشه میبینین در این حد باید بپزه ببینید اصلا گوش جدا شده ببینی به این حالت حالا اینو میریزیم توی قابلمه بازم میذاریم سر حرارت و همش میزنیم تا کاملا مثل حلیم این مواد با آش ما یک دست بشه و کش بیاد و بعد توی ظرف میکشیم بریزیمش توی ظرف ببینیم با دست من همینطوری که اینو یه ورز کوچیک دادم کاملا له شد اینقدر پخته الان من اینو یه کمی هم میزنم بعد میذارم روی حرارت و بازم رو حرارت هم میزنیم ببینین عزیزان مهم اینه که این آش اینجوری کش بیاد میبینین ببینین این آش عباس علیه که مردم برش صف میکشیدن و خیلی هم خوشمزه است حالا روی این آش شما میتونیم با چی تزین کنی این آش که کشک نداره سبزی هم نداره ولی برای تزینش اگر دوست داشتیم میتونین یک کوچولو کشک بریزین من روی این آش رو مثل حلیم چی دارم میریزم کره آب شده ببینین به به یه مقدارم پودر دارچین خیلی 
خیلی خوشمزه است این است آشهای ایرانی حالا موافق بودین پیازداغ گفتم رو آشو به هیچ وجه وجوه نمیاین با تجقه بندازین و از این تز اینا بکنین ها یه همچین تز ایناتی این مدل پیازداغ خردلی سرخش کرده باشین کاراملی ببینین حالا گل محمدی به 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 آشپزی یعنی عشق تکنیک مهارت و هنر دوست داشتین یه کوچولو هم روش نناداغ و سیرداغ ولی بپاشیم به این حالت آخر سرم سیرداغ نوش جون همگی